வணக்கம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஃப்ளிப் ஃப்ளிப்பில் ஒரு வீடியோ எவ்வளோ விஷயங்கள் மாறிடுச்சு ஒன்றே ஒன்று மட்டும் மாறாமல் இருக்குது என்ன பாயின் சட்டைகளின் சூஸிங் பேட்டர்ன் அதுவும் மாறலை உன்னோட சட்டை ஜோக்கும் மாறலை சட்டைகள் மாறும் வரை ஜோக்குகள் ஓய போகுதில்லை மதன் கௌரி இந்த சட்டையை பார்த்தா என்ன ஃபீல் பண்ணுவான்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அதுக்காக சட்டையை எந்த சட்டையுமே போடாமல் வர சொல்கிறேன் நீங்கள் எந்த சட்டையும் போடாமல் வாங்கன்னு சொல்கிறது வந்து நான் சொல்கிறது கிடையாது அப்புறம் சட்டைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த அனாமொழிஸ கேள்வி கேட்கறது என்னுடைய வேலையாக நான் பார்க்குறேன் இல்லை எது போட்டாலும் கேள்வி கேட்டால் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில சரி இப்போ ஜோக்கு தான் அடிக்கிறேன் இதுக்கு இல்லை பரவாயில்ல விடு போட்டான் இல்லை இல்லை ஓகே எப்பா சும்மா தான்ப்பா சொன்னேன் பரவாயில்ல பரவாயில்ல விடு வேறு சட்டை மாற்றணும் அவ்வளோதானே ஆமாம் வேறு இருக்குன்னா எடுத்துகிட்டு வா பிளைனாக ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா எடுத்து போடு வணக்கம் ஓகேவா என்ன சொல்லி சார் இதை வச்சு ஏதாவது ஜோக் அடிக்கிறியா இதையும் கட்டிக்க செய்யறவா இல்லை பரவாயில்ல இந்த வீடியோ இப்படியே போட்டோம் இப்படியே போட்டோம் இல்லை வேணா இல்லை பா இந்த வீடியோ இப்படி போட்டோம் பா வணக்கம் மைக்கிய மாட்டில் மாட்டிக்கா ம் கரெக்டாக தான் இருக்கு போகலாம் இந்த சட்ட ஜோக்கு ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரே வழி பூர்ணிமா ரவி வெறிய வணக்கம் இன்னைக்கு என்னென்னா பொங்கல் ஸ்பெஷல் அயலான் படம் பார்த்துட்டோம் எப்படி இருந்துச்சு மாஸ்டர் ரெண்டு கல் ஒரு சாதா அயலான் அயலான் திரைப்படம் எதை பற்றி எதுவும் பார்த்தோன்னா ஒரு சயின்டிஃபிக் ஜானர் எப்பவுமே இந்த சைஃபை படம் ஃபேண்டசி படம் இதெல்லாம் வருதுன்னா நமக்கு வந்து எதுக்காக போவோம் பொழுதுபோக்கிற்காக ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பொழுதுபோக்குக்காக படத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு நினச்சா இது ஏலியனின் வயிற்றுப்போக்கு போல இருந்த ஒரு நிகழ்வு தான் அயலான் இந்த மாதிரி படங்களில் இது வரைக்கும் பார்க்காத சில விஷயங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் உள்ளே போகிறோம் ஆனால் உள்ளே போனால் பார்க்க கூடாத விஷயங்களை பார்த்துட்டு வெளியே வர்றோம் இந்த அயலான் படத்தோட மெயின் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யாருன்னு பார்த்தனா குழந்தைகள் இந்த ஆடியன்ஸ் கேட்டகரி பிரிக்கிறது இவங்க எப்போ தெரியுமா கண்டுபிடிச்சானுங்க படத்தை போனி பண்ணுறப்ப தான் கண்டுபிடிக்கிறானுங்க எடுக்கிறப்ப தெரியாது எடுத்துகிட்டு போனிக்கு வரும்போது சண்டைக்கு வரும்போது அவங்க என்ன பண்ணுறதுன்னா அது எப்படா விற்கிறது அப்படிங்கும்போது தான் இந்த கேட்டகரி ஆஃப் ஆடியன்ஸை வந்து பிரிக்கிறாங்க மூன்று கேட்டகரி இருக்கிறார்கள் இது வந்து ஃபேன்ஸ்க்கான படம் இது வந்து ஃபேமிலி ஆடியன்ஸஸ்க்கான படம் இந்த படிநிலையில் கீழே வந்து வந்து தரத்தட்டி ஒரு கேட்டகரி இருக்கும் குழந்தைகளுக்கான படம் ஏன் குழந்தைகளுக்கான படம் அவனுங்களுக்கு தான் யோசிக்க முடியும் பொருளீட்ட முடியாதவன்களுக்காக அனிமேஷன் அளவுக்கு எல்லாம் தப்பு கிடையாது இப்ப நம்ம நிறைய படங்கள் இங்கிலீஷ்ல பாத்திருக்கோம் ஈட்டி பாத்திருப்போம் ஜுராசிக் பார்க் பாத்திருக்கோம் இல்ல அவதார் பாத்திருப்போம் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து குழந்தைகள் விரும்பி பாக்குறாங்க ஆனா அது எதுவும் அடல்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டானுங்க அந்த படங்கள் அடல்ட்ஸ் பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வேற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைக்கும் கேரக்டர் கூட கனெக்ட் ஆகி அழுகிற விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் ஆனா இவனுங்க தான் இது குழந்தைகளுக்கு அனுப்பணும் நீங்க ஏன் சார் உள்ள போனீங்கிறது எனக்கு இன்டர்நெட் நாளை படத்துல ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமே அதுதான் படம் வந்து டைம் டிராவல் பத்தி பேசுற படமா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அவையாகவே இருக்காது ரொம்ப எமோஷனலா கனெக்ட் பண்ற ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதனாலதான் இந்த படம் ரொம்ப ஒர்க் ஆயிருந்துச்சு இந்த படத்துல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விஎஃப்எக்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த ஏலியனை வந்து அப்படியே நம்ம கண்ணு முன்னாடி நிறுத்தினது வந்து பரவாயில்ல நல்லா இருக்கே பாக்குறக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கு மேல ஒண்ணும் இல்ல சொல்றதுக்கு பிடிச்சது ஏய் ஐநா அவனை கடி அந்த மாதிரி ஆயிரம் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் எதிர்பாராத விதமாக நல்லா வந்துருச்சு நல்லா வந்துருச்சு கதையில கோட்டை விட்டாங்க எனக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லணும் தோணுச்சுன்னா படம் வந்து இத்தனை வருஷம் கடும் உழைப்புல வந்திருக்கு நாங்க வந்து ஏலியன் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து தமிழ் சினிமால முதல் முதல்ல காமிக்கிறோம் அது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலான முயற்சி அது என்ன இது அவங்க சொல்லி 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 நம்ம மண்டையில அது ஒரு கில்ட் மாதிரி உள்ள படத்துக்குள்ள போகும்போதே ஐயோ படம் நல்லா தான் நம்ம சொல்லக்கூடாதா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்துடுது பார்த்து வா பங்காளி மொத்தமும் கடன் லாரிக்கு பின்னாடி இந்த படத்தில் வந்து பிக் டைமாக ஓபி அடிச்சது யார் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கான கேள்வி அமீனுன்னு சொல்ல போறீங்க படிச்சுக்கியாரா எழுதுறது ஓ அது எழுதுவே வச்சிருக்கியா இந்த படத்தில் வந்து எஸ்கே அவர் வந்து தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் பிளே பண்ணியிருக்காரு தமிழ் வர்சஸ் ஆரியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பூம்பாறை அப்படிங்கிற கிராமத்தில் வாழ்கிற ஒரு இயற்கை விவசாயி புழு பூச்சி கூட துரோகம் விளைக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள் அவங்க அம்மா வந்து வயலில் வெட்டு பூச்சியெல்லாம் வந்துருச்சு மருந்தடிதான்னு சொன்னால் கூட 
அதுவும் லிவிங் பீங் தான் தம்பி அப்படிங்கிறாரு அம்மா கிட்டே வாய்ஸ் எடுத்து பேசுறாரு பேசுறாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளா இருக்காரு என்னடா அப்படி பொறுப்பே இல்லாம இருக்கா பேசாம் சென்னை போய் பொறுப்பு கத்துக்கிட்டு வாட்டு அவங்க அம்மா சென்னையில பொறுப்பு கத்துக்கிட்டு நாலஞ்சு சென்டர் வச்சிருக்காங்க வந்து மகனை படிக்க சொல்லு பைத்திய அப்படிங்கிற கேள்வி நமக்கு வரல இப்படி சென்னை வந்தவர் வந்து சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால ஒரு நாலு பேர் கிட்ட மாட்டிக்கிறாரு சரக்குக்கு சைடுஸ் இல்ல சைடிஸுக்கு தான் சரக்கு இவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது சென்னை போனா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நாலு பேர் இருக்கணும் அவங்க வீட்டுல தங்கணும் அவருடைய லைஃப் கத்துக்கிறதுக்கெல்லாம் வேணும்ல அதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறாரு டேரக்டர் இப்படி சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால சென்னை வந்த நம்ம ஹீரோ வந்து சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால ஒரு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட மாட்டிக்கிறாரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால ஏழினியை சந்திக்கிறாரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில அங்க ஒரு காதலிக There is no such thing as a coincidence. The fact that you're watching this video means you are energetically aligned with me and this message. And the science exhibition poranga sandarbha sunnil thi pidikidu sandarbha sandarbha sunnil adhe alien thooki or vandi kulla poraaru sandarbha sunnil la and the alien ivirku power kuduka nya pakkali pode thagida 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 ipdi itana sandarbha sunnil irukkalla idu nadakkave koodada na nadakkalam ஆனால் அது நடக்கணுங்கிறதுக்காகவே சீன்ஸை வேணும்னே பிளாஸ்டிக்காக பில்ட் பண்ணி வச்ச மாதிரி நிறையா சீன்ஸ் இருந்துச்சு இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் சென்னையில் வந்து ஏலியன் வந்து லேண்ட் ஆகுது அது வந்து ஒரு மிஷனுக்காக இங்கே சென்னை வந்திருக்கு ஸ்பார்க் அப்படிங்கிற ஒரு எரிகள் அந்த எரிகள் வந்து இந்த பூமியை அழிக்கக்கூடிய பூமியை துளை செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு ட்ரில் பிட் அது ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்தி வில்லன் வந்து நிறைய ஆயுதங்கள் செய்யலாம் அப்படின்னு கார்பரேட் கார்பரேட் வில்லன் கார்பரேட் வில்லன் வர்சஸ் இயற்கை விவசாயி ப்ளஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஏலியன் அந்த ஏலியனுக்குன்னு ஒரு சில பவர்கள் இருக்கு ஒருத்தங்களை ஹீல் பண்றது அதுக்கப்புறம் சில பொருள்களை அப்படியே நகர்த்தி வைக்கணும் அப்படின்னா டெலிகைனஸ் மூலமா அப்படியே நகர்த்தி வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒருத்தங்களை தொடர்றது மூலமா அவங்களோட எமோஷன்ஸ் எண்ணங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது இதெல்லாம் வந்து அதோட பவர்ஸ் அந்த பவர்ஸை வந்து அது வந்து தன்னுடைய நண்பனான தமிழ்கிட்டையும் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுது அது என்னமோ நண்பனான தமிழ்கிட்ட டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணல யாரு மேல கை வச்சாலும் அது கொஞ்சம் அப்படின்னா அது அங்கே போயிருது அது கிட்டத்தட்ட ஒரு தொற்று நோய் போல யாரை தொட்டாலும் அது பவர்ஸில் கொஞ்சம் அங்கே போய் ஸ்ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருது ஒரு குழந்த கேன்சர்னு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கணும் இந்த முடியெல்லாம் உள்ள பேக் பண்ணி மேலே இது போட்டு அதை காட்டியிருப்பாங்க மை வாங்கி விழுவோம் மை வாங்கி விழுவோம் அது ரகுல் பிரீச்சு ஷிக்கன் டாக் பேசு அவன் முடியலன்னு விழும் சொல்லுடா கண்ணா சொல்லுடா இங்கே அவளை ஷி ஹாஸ் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபார் லைக் டென் ஓ கிளாக் ஒன்பது மணிக்கு நிற்க வச்சு சொல்லிட்டு தான் போகணும் அந்த நேரத்தில் ஏலியன் என்ன பண்ணுது கை வச்சிருது கை வச்சு கை வைக்கல இப்படி இந்த அவார்டு இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது இப்படி பிடிச்சிட்டு இருப்பானுங்க பிடிங்க அப்படின்னு அந்த ஏலியன் வந்து தொடுது தொட்டவங்க கேன்சல் குணமாயிருது எல்லாம் எப்படி அவங்க அம்மாலாம் ஒரு ஆச்சரியமும் படவே இல்லை இவளுக்கும் கேள்வி வரல தாராவுக்கும் எப்படி என்ன பண்ண நீ எப்படி குணமாச்சு ஒரு கேள்வியும் இல்லை அது ஆடியன்ஸாக பார்க்குற நமக்கு புரியுது ஏலியன் இருக்குது கை வச்சா அது குணமாகுது அப்படிதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது அவங்களுக்கு ஏலியன் இருக்கிறதே தெரியாது குணமாச்சா ம் அந்த தலையில் இருக்கிற அந்த தொப்பியை தூக்கி போடுங்க அடுத்த ஒரு கொஞ்சம் சீன்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தா அந்த பொண்ணு நல்லா வளர்ந்த முடியும் மீரா ஷேக்காய் இப்படி அந்த ஏலியன் அந்த குழந்தையின் கேன்சரை மட்டும் குணமாக்கவில்லை சார் தோல்வரை பிடரியை வளர்த்து விட்டது அது இல்லை அந்த குழந்தை இன்விசிபிள் ஆகிற பவரை கொடுத்துருச்சு அதே மாதிரி வில்லன் இருக்கான்ல அவனை ஸ்ட்ரெச்சரை சோல்ஜர் பாய் மாதிரி படுக்க வச்சு காம்பவுண்ட் வீ அவன் உடம்புக்குள்ளே ஏற்றுறாங்க அவனுக்கும் அந்த பவர்ஸ் எல்லாம் வந்துருது ஏலியன் பவர்ஸ் எல்லாம் அவனுக்குள்ளேயும் வந்துருது ஏன் வரக்கூடாது அதை டிஃபைன் பண்ணாமல் விடுறது இருக்குல்ல இந்த பவர் எவ்வளோ தூரம் கொடுக்க முடியும் எவ்வளோ தூரம் வாங்க முடியும் சும்மா இது ஒரு ஃபிக்ஷனல் வேர்ல்டு தான் ஆனால் அதுக்கான சில பவுண்டரிஸ் எழுதுறது இருக்குல்ல இந்த ஃபிக்ஷனல் வேர்ல்டுக்குள்ளே ஒரு பவுண்டரிஸ் நமக்கு இந்த மார்க் அண்ட் நீ பார்த்தப்ப சொல்லியிருப்போம் மார்க் அண்ட் இதை வந்து ஒரு ரூல் லிஸ்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்பான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் போக முடியும் இதெல்லாம் வச்சு ஒரு பிளே நடக்குது இல்லை அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகும் அந்த கேம் இது என்ன ஆயிடுது எவ்வளோ வாட்டி பவர் போகும் பவர் வரும் யாருக்கும் தெரியல தம்பி அது சென்னையில் வர வெள்ளம் மாதிரி இல்லைன்னா வெள்ளத்தில் இருக்கிறவங்க காப்பாற்ற வர போட்டு மாதிரி சில சபைகளில் வராமலே கூட போயிடும் இந்த ஏலியன் வந்து வரப்பே பார்த்தோன்னா ஒரு மூணு ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் மனிதர்கள் கொடுக்கவே சாப்பிடாது மனிதர்களை கண்டால் ஒளிந்து கொள் வேற நோவும் சொல்லுவாங்க கையில் அகப்பட்டினா உன்னை நீ டெஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கோ செத்துப்போ இது எதுவுமே அந்த ஏலியன் பண்ணல அது கொடுக்கப்பட்ட ரூல் அது ஏன் மீறுதுங்கிறது வந்து எங்கேயுமே சொல்லப்படவே இல்லை அதே மாதிரி தமிழ் வந்து சண்டை போவாப்பில்
இது அங்க டைரக்டா உட்காந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க விட்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு நாலு பேர் கிட்டத்தட்ட கடவுளின் மகிமைக்கு இடையான செயல் வந்து உங்க கண்ணு மாட நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்கு பாத்துட்டு ஏ சரி ஐடியா வாடா போடா டீ சாப்பிட போடா நான் கார்க்குள்ள போகும்போது ஜோக் அடிப்போடா போயிட்டு வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அவன் டெலிகனிஸ்ல அட்டையை தூக்குறான் ஒன்னும் இல்ல வெளிநாட்டுலாம் <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 போது <laughs> 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 தூக்கி அப்படியே கண்டெய்னர்ல வைக்கிறானுங்க சார் உங்களுக்கு நாளைக்கு டெலிவரி வந்துடும் பபுள் ட்ராப்பு அட்டை பெட்டி எல்லா செலவுமே மிச்சம் டேரக்டா இந்த கண்ணு சுட வேண்டியது ஃப்ரீஸ் ஆயிரும் மேல லேபிள் ஓட்டினோம்னா நெக்ஸ்ட் டே உள்ள உட்காந்து ஒரு தம்ம பத்த வச்சுக்கிட்டேன் அந்த சீரியஸ்னஸ் இப்படியாவும் தம் வச்சு இப்படிங்கம்மா அதுல உருகும் சிவகார்த்திகனோட விரல் மட்டும் வெளியே வந்துடும் விரல் வெளியே வந்தோம்னா அதுல தன்னோட சிரிக்கிறாங்க தேட்டர்ல யோகி பாபு பண்ண செகண்ட் பிரைஸ் ஜோக்குக்கெல்லாம் இரிட்டேட் ஆனவனும் இதை பார்த்துட்டு விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறானுங்க அந்த ஏலியன் கான்ஸ்பிரசிஸ்ட் அவன் கடைசி வர நம்பிக்கையோடவே செத்து போவான் உன்னை காப்பாத்த மாதிரியா நீ காப்பாத்தோம் மின்சார கண்ணால மூணு பேர் நின்று பாத்துக்கிட்டு பானுங்களே எந்த கேள்வி கேட்டாலும் ஏலியனும் தமிழும் மூஞ்சி மூஞ்சி பாத்துக்கிட்டு போங்க இவன் சாக போறதுன்னு தெரியாது நம்ம கிட்ட பாவம் இல்ல சார் இன்னும் இந்த ஏலியனோட பாடியை நாங்க பாத்துக்கிட்டே இருக்கோம் சார் அதுல என்ன டெக் இருக்குன்னே தெரியல எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் சார் அதோட உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு தான் எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் அதுல இருந்து நாங்கள் வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் சார் அந்த டெக்னாலஜி நம்ம கிட்ட இருக்கு சார் சார் அந்த ஏலியன் ஃப்ரீஸ் பண்ற டெக்னாலஜி அவன்கிட்ட இருக்கு சார் ஆனால் அந்த ஏலியனே முடக்குற டெக்னாலஜி நம்ம கிட்ட வந்துருச்சு சார் இந்தாங்க சார் இந்த ஊசி ஆரியன் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இந்த டெக்னாலஜியின் வேகம் எடுப்பு இருக்குல்ல தமிழ் படம் டூல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சீன் சீன் வந்திருக்கும் அந்த வண்டியில் எவ்வளோ பெட்ரோல் இருக்குன்னு பார்க்க முடியுமா சார் அந்த டெக்னாலஜி ஏன்ட்ட இருக்கு சார் மிருகங்கள்ாலும்ங்க <laughs> மனிதர்களை நல்லவங்கன்னு சொல்கிறது வந்து எவ்வளோ இரிட்டேட் ஆகுது நமக்கு கேரி பேகை பார்த்து இது முந்நூறு வருஷம் மக்கள்னு சொல்கிற ஏலியன் தைலி நீ மனிதர்களிடையே நிலவக்கூடிய வேறுபாடுகள் பிரிவினைகளை பற்றி ஒரு மயிரும் தெரிஞ்சிக்காமல் பரவாயில்ல எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கீங்க குறைபாடாக வளர்ந்தாதான் கூட வளர்த்துருங்க குறைபாடோடு பிறந்தால் அந்த குழந்தையை வளர்த்துறது என்னமோ உண்மைதான் இப்போ முந்திரா இப்போ இவனுங்க பொட்டை பிள்ளை பிறந்தாலே கல்வி ஊற்றிட்டு இருந்த சமூகம் தானடா நீங்கள் இப்ப ஏதோ வந்து தாலிக்கு தங்கம் மாதம் ஆயிரம் போன்ற திட்டங்களால விட்டு வச்சிருக்கிறானுங்க அது போக குறைபாடோட இருக்கோ இல்லையோ ஆணோ பெண்ணோ எந்த பேதமும் நாங்க பாக்குறதே இல்ல எந்த படிநிலையில நீ இருக்க வரனால அதை வச்சு நான் முடிவு பண்ணிக்கிறேன் உன்னை கொல்லணுமா உன்னை அல்ல ஓடணுமா உன்னை என்ன பண்ணணுங்கிறத நான் முடிவு பண்ணிக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை வந்து ஏலியன் வந்து பார்த்து வியந்துட்டு போகுதுன்னா அதோடைய தட்டையான புரிதலுக்கு இது ஒரு சின்ன ஒரு எடுத்துக்காட்டு இந்த மாதிரி ஒரு தட்டையான ஏலியன் போகும்போது அது கியூட்டாக இருக்குது அது மிஸ் பண்ணுறாங்க ஃபீலாக இல்லை ஸோ நல்லா அடுத்து கோயில குத்தி அனுப்பணும் போட அங்கிட்டு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது புரிதலின் தட்டைத்தன்மை உனக்கு எந்த அளவுக்கு இருந்தால் நீ வந்து பிளாஸ்டிக் பேகை பார்த்து எமோஷன் ஆகிற நீ உனக்கு வேறு எதுவுமே தெரியல உலகத்தில் வேறு எதுவுமே உனக்கு அந்நியமாக தெரில இந்த ஏரியா ஏன் இப்படி இருக்குது அவங்க ஆக்சுவலாக குப்பத்தில் இருப்பாங்க அந்த குப்பம் ஏன் அப்படி இருக்கு அந்த ஏரியா ஏன் வேற மாதிரி இருக்கு அந்த காவேரி அப்பார்ட்மெண்ட் ஏன் அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி எந்த கேள்வியும் அதுக்கு வராது அதுக்கு இருக்கிற ஒரே கேள்வி பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக்கு இந்த உலகம் வந்து உயிர்கள் அனைத்துக்கும் பொதுவானது ஏழி நீங்க வாடா வாடா அந்த ஸ்விக்கியில நான் ஜொமேட்டோ டீ ஷர்ட்டை போடு செவ்வக பெட்டி எடுத்து போடு ஒரு பழைய வண்டி உனக்கு நல்ல வண்டியெல்லாம் கொடுக்கூடாது அது சர்வீஸே பண்ணாத வண்டி எடு எடுத்துட்டு ஃபுட் டெலிவரிக்கு போ வீதி முக்கில் ஒரு இருபது முப்பது தெருநா இருக்கும் அது கிட்ட நீ போயிட்டு சேசிங்க வாங்கிட்டு வந்து அப்புறம் பேசுறான் உலகம் அனைத்து கல் எடுப்பான் முதல் வேலை கல் ஒரு டெலிவரி பாயோட ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அதை யோசிச்சு பாருங்க 
அப்ப நான் சொல்ற விளக்கத்தோட உண்மைத்தன்மை புரியும் என்னுடைய மொத்த ஆர்கியூமெண்ட்டும் இதை பேஸ் பண்ணதுதான் எவனோ ராபிஸ் கடியை வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் போன வாரம் ஒரு தாக்குதல் சம்பவம் எனக்கு நடந்தது அதில் ஏற்பட்ட ஒரு மன உளைச்சல் தான் அந்த ரேண்ட்டு இப்படி இந்த அயலான் வந்து ஒரு அசத்தலான விஎஃப்எக்ஸோடு ஆனால் பழக்கப்பட்ட பழைய பனாதி கதையோடு சுமாரான திரைக்கதையோடு அதைவிட சுமாரான பாடல்களோடு கன்றாவியான பின்னணி இசையோடு மூளை படிநிலையில் குழந்தைகளை குறிவைத்து அவர்கள் தலையில் கட்ட எடுக்கப்பட்ட ஒரு பண்டம் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்